俄乌开战以来，俄罗斯一直占据着绝对优势。如果不是各国对乌克兰的援助，俄军早就拿下它了。而对乌克兰援助最多的，毫不意外的是美国。但第二大的援助国不是英国、法国或者德国，而是谁都没想到的波兰共和国。那么，波兰为什么要援助乌克兰？又为何如此的大手笔呢？本期视频，我们就一起来看看波兰与俄罗斯的恩怨情仇。波兰对乌克兰的援助看似有些过于夸张了，毕竟波兰本身并不是大国，只是一个较为发达的中等偏上国家，国土面积三十一万两千六百七十九平方公里，全国总人口三千八百二十六万，军队现役人数十六万，预备役十万，有陆军、海军、空军、特种部队以及防卫部队，装备方面拥有坦克超过两千辆，战舰一百多艘，飞机四百多架，以及其他的各种火炮、导弹。等等，军事实力世界排名第二十四位。虽然总体实力看起来也不弱，但如果光看他给乌克兰的援助，确实有一些夸张了。不过，如果我们回顾一下历史，那么对于波兰的举动也就不算那么意外了，属于意料之外、情理之中。波兰跟俄罗斯的恩怨可谓是由来已久。最早能追溯到中世纪，在那个时候的波兰王国和莫斯科大公国就经常发生边境领土冲突，两国的矛盾持续了很多年，期间也是战争不断。时间到了十九世纪之后，俄国已经控制了大量波兰领土，再往后便是二十世纪的一战结束后，这段时间的沙俄陷入了内战，波兰终于是迎来了报仇的机会。便打着支援白俄的幌子出兵，但他们的实际目的是要收复被占领的失地。此战，波兰成功击溃了苏俄红军，迫使苏俄割让乌克兰西部以及白俄罗斯西部地区，这也是波兰近代军事史上最大的一次胜利。随后，波兰一跃成为了欧洲第六强国，军事力量完全不虚苏联等国，这也给了波兰人空前的自信。随后就开始了搞事情。一九三八年，德国占领捷克斯洛伐克，但波兰却出兵，从德军眼皮子底下抢走了特申，并且在东部进行军事演习，这让作为邻国的苏德极为讨厌。这不，二战爆发后，德国于一九三九年九月一日入侵波兰，苏联也是紧随其后。一九三九年九月二十八日，华沙沦陷，德国占领波兰西部，苏联则是占领东部，波兰全境沦陷。在一九三九年到一九四一年间，苏联流放了数千的波兰人，同时制造了多起屠杀，其中影响最深的那便是卡廷大屠杀，超过两万名波兰国民被残害。此次事件过后，波兰对苏俄的仇恨便是无法化解的了。哪怕后来的苏联不断地向波兰示好，但卡廷惨案一直是波兰人民心中的一根刺。二战后，波兰人民共和国成立，采用社会主义制度。并有效地进行了战后重建，成为东方集团重要成员。签署华沙条约，苏联也开始向波兰示好，关系有所缓和。这之后，时间来到了一九八九年，团结工会崛起，波兰共产政府垮台，西式民主制度回归。一九九一年，华约解散，苏联解体，波兰逐步获得完整主权，并开始摆脱苏联以及俄罗斯的影响。这也是导致后来几十年两国关系起起伏伏的原因之一。一九九九年，波兰加入北约；二零零四年加入欧盟，彻底脱离俄罗斯势力范围，并且积极发展。与后苏联国家的关系，例如承认乌克兰独立等，这使得波兰与俄罗斯的关系一度陷入低谷期，并且波兰多次要求俄罗斯为卡廷惨案等事件道歉。二零一零年四月七日，纪念卡廷惨案七十周年，普京在卡廷惨案发生地前，单膝跪地向遇难者哀悼，主动缓和俄罗斯与波兰的关系。但波兰却认为普京代表不了苏联，并且否认了苏联对二战的功绩，这让俄罗斯异常恼火。此后，两国关系持续恶化，而且由于波兰是北约成员国，恰好美国北约东扩，波兰自然就成了打压俄罗斯的先锋之一。自此，俄罗斯与西方的对抗开始了。之后的事情大家都知道了：俄罗斯跟乌克兰开战，多国对弱势的乌克兰进行支援，不断的送各种的武器，波兰自然也不会放过这个机会，直接一跃成为了乌克兰的第二大支援国。比如说。二百三十二辆 T 七二 M 一型主战坦克，二十八架米格二九战斗机，以及一百枚米格二九使用的导弹等等，援助总价值已经超过了十六亿美元，可谓是不留余力了。
。也多亏了美国、波兰等国的支援，让乌克兰一支坚挺没有倒下。不过，如此不计代价的援助对波兰本国的影响也是非常严重的。毕竟，波兰本身也只是一个中等国家，军队的预算也仅有一百四十亿美元左右。而俄乌这才打了几个月，就已经投入了十分之一还多。这不，波兰也意识到自己有点撑不住了，所以就减少了对乌克兰的援助。毕竟，哪怕对俄罗斯的仇恨再大，也得先顾好自己，不是？就比方说，前两天波兰就停止了免费给乌克兰运石油。再者，就算一直的不停送武器，按照现在的战况来看，也很难压制住俄罗斯。虽然开战以来俄罗斯的表现很差，完全不像是一个军事大国该有的成绩，但总归瘦死的骆驼比马大，想单靠这些压垮俄罗斯还是比较难的。所以说，不仅是波兰，其他的各个援助国家也意识到了这点，在减少了援助的同时，也开始着手下一步部署。就好比波兰已经开始动兵了，而且在边境已经部署了导弹，看样子过不了多久也会跟俄罗斯打起来。毕竟这是一次难得的好机会，因为俄罗斯的此次军事行动已经危害到了其他国家的安全，就比如说瑞典跟芬兰这俩国家原本是中立国，这次直接加入了北约。再加上本就对俄罗斯不满的国家，他们如果联合起来出兵，俄罗斯绝对是吃不消的。当然，俄罗斯大概也意识到了这点，就在前。两天，车臣领导人大胡子卡德罗夫表示自己对波兰很感兴趣，更是直接喊话不要跟俄罗斯对着干。这话就非常明显了，俄罗斯已经有对波兰动刀子的打算了。如果不是现在在跟乌克兰打架，那么大概已经动手了。不过这其实也是早晚的事儿，以两国关系恶化的程度，哪怕没有此次的俄乌冲突，也会打起来的。至于什么时候会正式开战，这谁都不好说。至少依目前来看，除非波兰先动手，否则俄罗斯是基本不可能在打完乌克兰之前出手的。毕竟谁都看得出来，虽说现在俄罗斯占上风，赢下战争的概率也比较大，但如果开始双面作战，那么二战的德国就是个典型的例子。更何况还有其他国家在虎视眈眈。你俄罗斯现在一旦出兵波兰，保不准那些原本只想划水的国家直接动真格的。虽说很少有国家愿意打仗，但如果危害到本国了，那大概率还是会动手。而现在，哪怕是给乌克兰援助，也只是看不惯俄罗斯的作风罢了。真要他们主动出击，还是很难的。就连美国到现在为止，也只是不停地出武器、出钱，并没有出兵。所以说，只要俄罗斯不是头脑发热，就不会现在动波兰。而波兰也是意识到了这一点，主动权掌握在波兰以及幕后的北约等国手里。只要乌克兰不输，他们就有大把的时间去准备。而俄罗斯现在也就是只能放放狠话，吓唬吓唬波兰罢了。虽说很多人都认为波兰跟俄罗斯必有一战，但至少也是乌克兰之后了。当然了，波兰趁着现在的计划动手也说不定。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期不见不散。